আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তানিয়া ইসলাম রাত্রি শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি অর্থহীন অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধবন্ধের আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জার্মানিতে মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে ছয় দফা প্রস্তাব পেশ সরকার পতনে দিবা স্বপ্ন না দেখে বিএনপি কে পরবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতি নেবার পরামর্শ ওবাইদুল কাদেরের সংরক্ষিত আসনে বঞ্চিতদের মূল্যায়নের আশ্বাস সর্বস্তরে দুর্নীতির বিস্তার কমিয়ে আনতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে সরকার মন্তব্য এলজিআরডি মন্ত্রীর দলীয় প্রতীক না থাকায় উপজেলা নির্বাচনে সংঘাত বাড়ার আশঙ্কা নিত্যপণ্যের দাম নিয়ে দুশ্চিন্তার সাধারণ মানুষ সরকারের আশ্বাসে সুফল নেই বাজারে শুল্ক কমানোর পরেও বাড়ছে খেজুরের দাম এবং প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দল হিসাবে যোগ দিতে দলীয় নেতাদের নির্দেশ ইমরান খানের শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করে জলবায়ু অর্থায়ন ছাড় করতে বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জার্মানিতে মিউনিক সিকিউরিটি কনফারেন্সে প্যানেল আলোচনায় তিনি ছয়টি প্রস্তাব তুলে ধরে বলেন উন্নত দেশগুলিকে পরিকল্পনার ভিত্তিতে দু সাল পর্যন্ত দুই বছরে প্রতি বছর একশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার জলবায়ু বাবদ প্রদানের প্রতিশ্রুতি মেনে চলতে হবে তিনি বলেন বিশ্বকে যুদ্ধ সংঘাত অবৈধ দখলদারিত্ব এবং নিরস্ত্র বেসামরিক নাগরিকদের হত্যাকাণ্ড থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে নিষেধাজ্ঞা ও পাল্টা নিষেধাজ্ঞার প্রভাব নিয়েও কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিউনিক নিরাপত্তা সম্মেলনের সাইডলাইনে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসন ও এবং কাতারের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল রহমান আল থানির সাথে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জার্মানির মিউনিখের হোটেল বেইরিসার হফ এ সম্মেলন কেন্দ্রে তাদের সাথে বৈঠক করেন তিনি এছাড়া কনফারেন্স ভেনুতে মেটা গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্সের প্রেসিডেন্ট এবং যুক্তরাজ্যের উপ প্রধানমন্ত্রী স্যার নিক ক্লেগ এবং বিশ্বব্যাংকের ডেভেলপমেন্ট পলিসি অ্যান্ড পার্টনারশিপের সিনিয়র ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যাক্সেল ভ্যান ট্রটসেনবার্গ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক টেডার্স আধানম গ্রেব্রেসাসের সঙ্গেও বৈঠক করেন শেখ হাসিনা এর আগে উইমেন পলিটিক্যাল লিডার্সের লিডার্সের সভাপতি সিলভানা কোচ মেহরিন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বৈঠকে তারা পারস্পরিক ও বৈশ্বিক স্বার্থের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন আন্দোলন করে সরকার পতনে দিবা স্বপ্ন না দেখে বিএনপি কে পরবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতি নেবার পরামর্শ দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সহযোগী সংগঠনের সাথে যৌথ সভায় তিনি জানান সংসদের সংরক্ষিত আসনে দলের ত্যাগী যেসব নারী মনোনয়ন পাননি তাদেরকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হবে মিজান শাহজানের রিপোর্ট দলের সাংগঠনিক নানা বিষয়ে আলোচনার জন্য এই যৌথ সভা আয়োজন করে আওয়ামী লীগ এতে সভাপতির সূচনা বক্তব্যে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন কমিটি করা হবে রোজার সময় জোরদার করা হবে সাংগঠনিক কার্যক্রম রাজনীতিতে হতাশা নিরাশার স্থান নাই মন্তব্য করে ওবায়দুল কাদের বলেন সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন বঞ্চিতদের জন্য অনেক দুয়ার খোলা রয়েছে মনোনয়ন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর আমাদের অনেক কর্মী কষ্ট পেয়েছেন আমি তাদেরকে ধৈর্য ধারণের জন্য অনুরোধ জানাবো ভবিষ্যতে আরো অনেক ক্ষেত্রে দলে এবং সরকারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করব। দেশি বিদেশি চক্রান্ত এখনো অব্যাহত জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন বঙ্গোপসাগর ও সেন্ট মার্টিনের দিকে বাস পাখির মতো তাকে থাকা চক্রটি সক্রিয় রয়েছে আমাদের বঙ্গোপসাগর আমাদের সেন্ট মার্টিন এই সময়ের প্রতি লোবাতুর দৃষ্টি বিশ্ব রাজনীতির অনেক বাস পাখির 
রয়েছে আমাদের পথ কণ্ঠকাকে কাটা সরিয়ে সরিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নতুন যে আন্দোলনের কথা বলেছেন তা মনের সুখ বলে মনে করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক মিজান শাহজাহান এটিএন বাংলা ঢাকা আর কোন কথা আসন্ন উপজেলা নির্বাচনে দলীয় প্রতীক না থাকায় প্রতিযোগিতার সাথে সংঘাত বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম এটিএন বাংলার এফডিসি স্টুডিওতে বিতর্ক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তিনি বলেন দেশে দুর্নীতির বিস্তার নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে সরকার আসন্ন নির্বাচন সুন্দর করতে মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের কোনো প্রার্থীর পক্ষ না নেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ অনুষ্ঠানে এলজিআরডি মন্ত্রী বলেন বাংলাদেশে দুর্নীতির বিস্তার সবার জন্যই বেদনার অনিয়ম পুরোপুরি বন্ধ করা না গেলেও তা কমিয়ে আনতে সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে বলেও অনেক বেশি কনফ্লিক্ট হবে এটা আমি একেবারে মনে করি না প্রতীক যখন দেওয়া হয় তখন সেখানে একজনকে মনোনয়ন দেওয়া হয় একজন যখন মনোনয়ন হয় তো একটা দলে দশজনের দশজনকে দশজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাচ্ছে সেখান থেকে দল যদি একজনকে সিলেক্ট করে দেয় তাহলে তো কনফ্লিক্টিং এর পরিমাণ কমে যাবে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন বান্ন বছরেও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে অসৎ মানুষদের আধিক্য কমানো সম্ভব হয়নি দুর্নীতির এই ব্যাধি দূর করতে না পারলে স্মার্ট বাংলাদেশ করা কঠিন হবে বলেও মনে করেন তিনি সারা দেশের সকল জনপ্রতিনিধি যারা সংসদ সদস্য রয়েছেন মন্ত্রী মহোদয়রা রয়েছেন প্রভাবশালী ব্যক্তিরা রয়েছেন আপনারা আগামী উপজেলা নির্বাচনে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে আপনারা কোনো প্রতীকের পক্ষে নিয়ে আপনারা কোনোভাবে কোনো সমর্থন করবেন না যারা বড় বড় এমপি সাহেব বা এমপি সাহেব রয়েছে বাংলাদেশের নির্বাচনে যে বিতর্কটি করে একেবারে জিরো টলারেন্সে নিতে পারবো না বিতর্ক মুক্ত করে যাতে এই জাতীয় দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে সেই মিশ্র প্রতিক্রিয়া আমরা দূর করতে পারবো অর্থ পাচার বলি ঋণ খেলাপি বলি বিল খেলাপি বলি ব্যাংক লুট বলি আর্থিক খাতে অনিয়ম বলি এগুলি কিন্তু যদি প্রতিহত করা না হয় তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের স্থানীয় সরকারকে যত শক্তিশালী করি না কেন তারপরও কিন্তু আমরা আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশকে আমরা গড়ে তুলতে পারবো না বিতর্ক প্রতিযোগিতায় স্টেস্ট ইউনিভার্সিটিকে পরাজিত করে জয়ী হয় বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি বিউ বিটি আদিন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা সরকারের বারবার আশ্বাসের পরেও কমছে না নিত্য পণ্যের দাম বাজারে এসে কি কিনবে তার যে কি কি বাদ দেবে সে হিসেব মেলাতেই এখন ব্যস্ত ক্রেতারা সরকার আমদানি শুল্ক কমালেও বাজারে বাড়ছে খেজুরের দাম পেঁয়াজের দাম কিছুটা কমলেও তা এখনো ধরা ছোঁয়ার বাইরে বিক্রি হচ্ছে একশো থেকে একশো দশ টাকায় রমজান এলে পণ্যের দাম যে কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ক্রেতারা আরও জানাচ্ছেন মুশফিকুর রহমান বাজারে এসে কি কিনবে তার চেয়ে কি কি বাদ দিতে হবে সেই হিসাব মিলাতেই ব্যস্ত এখন ক্রেতারা ছুটির দিনে বাজারের সব কিছুর দাম কেন বাড়ে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তারা যে পরিমাণে বাড়তেছে কমার রেশিও তো কিন্তু ওরকম না রমজানে রাজধানীর ব্রয়লার মুরগি ও ডিমের বাজারে এখনো দাম বাড়ানোর প্রতিযোগিতা চলছে আর রমজানে সবার চাহিদার খেজুর আগে ভাগে কিনতে গিয়েও দাম শুনে অবাক হচ্ছেন ক্রেতারা গত সপ্তাহ থেকে কার্টনে দেড়শো দুইশো তিনশো এরকম বিশ টাকা তিরিশ টাকা কেজিতে বিশ একশো টাকা দশজন লাল ডিম ছোট বয়লার দুইশো পনেরো থেকে বিশটা বেস্তা ছোট বয়লার 
রাজধানীতে শীত শেষে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে সবজির বাজারে শীতকালে সবজির দাম একটু অনেকটা কম আছে যেমন সিম আমনের নরমাল যে 30 টাকা আছে আপনি মূলা আছে 30 টাকা 25 টাকা গাজর মনে করেন যে 30 35 টাকা এছাড়া আগে বাড়লেও এখন থমকে আছে চাল ও মাছ মাংসের দাম মুশফিকুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা দুচারটা প্রতিষ্ঠানের কাছে সারা দেশের পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা যেন জিম্মি হতে না পারে সেদিকে সতর্ক নজর রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটো টাঙ্গাইলে দেলদুয়ার নিজ বাসভবনে দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনায় তিনি এই কথা জানান এবারে রমজানে কোনো প্রকার পণ্যের সংকট হবে না এবং কেউ কার সাজির চেষ্টা করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান जिम्मी নোবেল জয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের প্রতি বিদ্বেষমূলক আচরণের অভিযোগ তুলে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেসের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক বলেন ডক্টর ইউনুস জাতিসংঘের কাছে খুব মর্যাদাবান ব্যক্তি এবং সংস্থাটির একজন দূত তাকে নিয়ে বাংলাদেশে যেসব ঘটনা ঘটছে তা জাতিসংঘকে চরমভাবে উদ্বিগ্ন করছে এদিকে ডক্টর ইউনিসের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলায় সরকারের কোনো হাত নেই বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি বলেন ডক্টর ইউনুসের বিরুদ্ধে মামলা করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং দুর্নীতি দমন কমিশন এসব প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সরকারের সংশ্লিষ্টতা নেই মিয়ানমারের চলমান পরিস্থিতিতে দেশটির সীমান্ত এলাকায় বিজিবি কোস্টগার্ড নেভি ও পুলিশ সজাগ ও কঠোর অবস্থানে রয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল চট্টগ্রামে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের একথা বলেন তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান মিয়ানমার থেকে ভয়ে পালিয়ে আসা দেশটির সীমান্তরক্ষী ও আরাকান আর্মির সদস্যরা দেশে ঢুকলেও তাদের সবাই ধরা পড়েছে সীমান্তের সৈন্য সংখ্যা আরও বাড়ানো হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন মিয়ানমার থেকে এদেশে প্রবেশের এখন আর কোনো সুযোগ নেই এ সময় নোবেল জয়ী ড মোহাম্মদ ইউনুস প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন সরকার পুলিশ তার বিরুদ্ধে মামলা প্রক্রিয়ায় জড়িত নয় অস্ত্রপাতি অস্ত্র হ্যাঁ পরিত্যক্ত অবস্থায় এগুলি হয়তো ওই আরাকান আর্মি ওরাই দুই চারটা এখানে হয়তো নিয়ে আসছিল তাদের অন্য কোনো মোটিভ থাকতে পারে তারা সবই ধরা পড়েছে আবার সবই ধরা পড়েছে এবং বিজিবি সবকে আটক করেছে এবং আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আমাদের বিজিবি তাদের অবস্থান খুব কঠোর অবস্থানে রয়েছে কোনো এখানে অস্ত্র নিয়ে কে ঢুকলে সেই সেই অবস্থা সেই অবস্থা এখানে নাই আমরা সবাই সজাগ রয়েছি সাপ্তাহিক ছুটির দিনে জমজমট ভিড় বাণিজ্য মেলায় বেচা বিক্রি ভালো হওয়ায় দেশ বিদেশের দোকানিরা খুশি এবারে মেলায় মূল আকর্ষণ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় তৈরিকৃত ইকো পার্কিং সিস্টেম বা ওয়াটি পার্ক যা ব্যাপক সারা ফেলেছে এবারে দর্শনার্থীদের মাঝে আরও জানাচ্ছেন খায়রুল ইসলাম শেষ বেলায় এসে জমে উঠেছে বাণিজ্য মেলা ছুটির দিনে পরিবার পরিজন নিয়ে এখানে কেনাকাটার পাশাপাশি ঘুরতে আসছেন অনেক দর্শনার্থী ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহ হওয়ায় অনেকেই আবার সেজেছে ফাল্গুন সাজে বাণিজ্য মেলা প্রাঙ্গনে আধুনিক বিশ্বের মতো এবারই প্রথম অত্যাধুনিক ইকো পার্ক সিস্টেম বা ভার্টি পার্ক ব্যবস্থাপনা নিয়ে এল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি লিমিটেড নতুন নতুন ইনভেনশন করার চেষ্টা করছি সেটারই একটা অংশ হিসেবে এটা আমাদের ভার্টি পার্ক যেটাকে আমরা বলছি স্মার্ট পার্কিং সলিউশন আমাদের আমাদের ঢাকা শহরে আপনারা সকলেই জানেন যে পার্কিং কত বড় একটা সমস্যা সেই হিসেবে চিন্তা করলে ভার্টি পার্কটা সেই প্রবলেমটাকে অ্যাড্রেস করার উদ্দেশ্যে আমাদের এটাকে মানানো স্টলগুলোতে ছাড়ে পণ্য কিনতে পেরে খুশি মেলায় আসা দর্শনার্থীরা সাপ্তাহিক ছুটির দিন ও মেলার শেষ শুক্রবার হওয়ায় ছোট বড় নানা বয়সী দর্শনার্থীদের উপস্থিতিতে কানায় কানায় পরিপূর্ণ বাণিজ্য মেলা প্রাঙ্গন 
আশানুরূপ বেচা বিক্রি হওয়ায় খুশি স্টল মালিকরা সেই সাথে মেলার পরিবেশ দেখে মুগ্ধ ঘুরতে আসা দর্শনার্থীরা খায়রুল ইসলাম এটিএন বাংলা পূর্বাচল ঢাকা এবার পাকিস্তান প্রসঙ্গ নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগে পাকিস্তান জুড়ে তেহরিকি ইনসাফের বিক্ষোভ চলছে এরই মাঝে কেন্দ্রীয় ও পাঞ্জাবের প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দল হিসেবে যোগ দিতে দলীয় নেতাদের নির্দেশ দিয়েছেন পিটিআই প্রধান ইমরান খান দলটির কেন্দ্রীয় নেতা ব্যারিস্টার সাইফ এ কথা জানান আট ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে স্বতন্ত্র হিসেবে দাঁড়িয়েও পিটিআই বিরানব্বইটি আসন জয় পায় তবে স্বতন্ত্র হিসাবে নির্বাচন করলেও পিটিআইয়ের স্বতন্ত্রদের যে কোনো একটি রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে হবে পিটিআইয়ের নেত্রী মার্শাল ইউসুফ জয় জানিয়েছেন দু হাজার সালে যেসব রাজনৈতিক দল ইমরান খানকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল তাদের সঙ্গে সরকার গঠন নিয়ে কোনো ধরনের জোট তারা করবেন না একই সাথে নির্বাচনে কারচুপি ও অন্যান্য আন্দোলন চলবে অমর একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হল প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়ালের বই বিচার ও প্রশাসন ভেতর থেকে দেখা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান পাঠক সমাবেশের কাটাবন শাখায় বইটির প্রকাশনা উৎসবে সিসি কাজী হাবিবুল আওয়াল বলেন তার কর্মজীবনের নানা অভিজ্ঞতা বইটিতে উঠে এসেছে অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মোহাম্মদ নুরুল হুদা বইটিতে দেশের বিচার বিভাগ ও প্রশাসনের বাস্তব চিত্র তুলে আনার জন্য সিসিকে সাধুবাদ জানান পাঠক সমাবেশ প্রকাশিত বইটির দাম এক টাকা এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ রাশিয়া পরমাণু অস্ত্র দিয়ে স্যাটেলাইট অকেজ করার চেষ্টা করছে বলে দাবি করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ করলেও এই সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানায়নি ওয়াশিংটন তবে তাদের এই দাবি অস্বীকার করে রাশিয়া বলছে ইউক্রেনের জন্য সহায়তার প্রস্তাব এখনও মার্কিন নিম্নকক্ষে আটকা আছে তাই অনেকটা মরিয়া হয়ে বিলটি অনুমোদনের জন্য এসব ভিত্তিহীন অভিযোগ আনছে বাইডেন প্রশাসন এবারে পার্টেক্স খেলার খবর বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের স্পন্সর হল টেলিকম সেবা প্রদানকারী কোম্পানি রবি আজিয়াটা লিমিটেড ক্রিকেট বোর্ডে আগামী সাড়ে তিন বছরের জন্য স্পন্সর হিসাবে রবির নাম ঘোষণা করে বিসিবি চুক্তির মেয়াদ চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে আগামী দু সালের জুলাই পর্যন্ত এ সময় বিসিবিকে রবি দেবে পঞ্চাশ কোটি টাকা তবে শর্ত অনুযায়ী চলতি বছরে জাতীয় দলের অধিনায়ক ও সহ অধিনায়ক এবং কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা কোন ক্রিকেটার অন্য কোন টেলিকমিউনিকেশন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করতে পারবেন না এর আগে দু হাজার পনেরো সালে প্রথমবার বাংলাদেশ দলে স্পন্সর হয়েছিল রবি চট্টগ্রামে বিপিএল এর প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত ঢাকাকে পাঁচ উইকেটে হারিয়েছে খুলনা টাইগার্স জোহর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাটিং এ নেমে আঠেরো রানে দুই উইকেট হারায় ঢাকা শেষ পর্যন্ত সাত উইকেটে একশো আটাশ রান তোলে মোসাদ্দেকের দল তিনটি করে উইকেট নেন ওয়েন পার্নেল এবং মুকিদুল জবাবে পনেরো ওভার দুই বলে পাঁচ উইকেট হারিয়ে জয় তুলে নেয় খুলনা সর্বোচ্চ তেতাল্লিশ রান আসে আফিফ হোসেনের ব্যাটে এ নিয়ে পাঁচ ম্যাচে দশ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের চারে উঠেছে খুলনা শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শোনাম আরেকবার বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি অর্থহীন অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জার্মানিতে মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে ছয় দফা প্রস্তাব পেশ সরকার পতনের দিবাস্বপ্ন না দেখে বিএনপিকে পরবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতি নেবার পরামর্শ ওবায়দুল কাদেরের সংরক্ষিত আসনে বঞ্চিতদের মূল্যায়নের আশ্বাস সর্বস্তরে দুর্নীতির বিস্তার কমিয়ে আনতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে সরকার মন্তব্য এল জিআরডি মন্ত্রীর দলীয় প্রতীক না থাকায় উপজেলা নির্বাচনে সংঘাত বাড়ার আশঙ্কা নিত্যপণ্যের দাম নিয়ে দুশ্চিন্তায় সাধারণ মানুষ সরকারের আশ্বাসের সুফল নেই বাজারে শুল্ক কমানোর পরেও বাড়ছে খেজুরের দাম
এবং প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দল হিসেবে যোগ দিতে দলীয় নেতাদের নির্দেশ ইমরান খানের দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে